இந்த வீடியோவில் நம்ம டேட்டா ஹயராக்கி பற்றி பார்க்க போகிறோம் டேட்டா ஹயராக்கி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டேட்டாவை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் சிஸ்டமேட்டிக்காக எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம் ஹயராக்கிக்கல் ஃபார்மில் ஒரு ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சரில் எப்படிலாம் வந்துட்டு நம்ம டேட்டாவை வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு டேட்டா ஹயராக்கி ஸோ இப்போ இந்த டேட்டா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ரா ஃபேக்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரா ஃபேக்ட்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு நார்மலாக ஏதோ ஒரு ப்ரா ப்ரொடக்ஷன் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க கிளாத் ஒரு ட்ரெஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது ஸோ ட்ரெஸ் ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு மெயின் ரா ரா மெட்டீரியல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா காட்டன் ஸோ அந்த காட்டனுங்கிறது தான் நம்மளுடைய ரா ஃபேக்ஸ் மாதிரி அதாவது டேட்டா மாதிரி அந்த காட்டனை நம்ம நிறைய ப்ராசஸ் பண்ணி ஃபைனலாக நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ஒரு ட்ரெஸ் கிடைக்கிது ஸோ அது இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி புரியுதா நான் சொல்கிறது ஸோ டேட்டானால் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ரா ஃபேக்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா டேட்டான்னு சொல்கிறோம் ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மீனிங் ஃபுல்லான ஒரு டேர்மை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டேட்டாங்கிறது ஆல்ஃபபெட்ஸாக இருக்கலாம் நம்பர்ஸாக இருக்கலாம் சவுண்ட்ஸாக இருக்கலாம் பிக்சர்ஸாக இருக்கலாம் இமேஜஸ் புரியுதுக்கும் <laughs> அது process பண்ணி வரதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படினா information so data ங்கிறது வந்து plural term ஆக்சுவலி நம்ம எல்லா இடத்துலையும் டேட்டா டேட்டாங்கிற வேர்ட் தான் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அது வந்து ஒரு ப்ளூரல் டேம் அதனுடைய சிங்குலர் டேம் என்ன அப்படின்னா டேட்டம் டேட்டாங்கிறது தான் டேட்டாவுடைய சிங்குலர் டேம் ஸோ இந்த டேட்டாங்கிற வேர்ட் வந்து இந்த டேட்டாங்கிற லேட்டின் வேர்டில் இருந்து தான் வந்துட்டு வந்தது ஓகேவா டேட்டா இஸ் டெரைவ்டு ஃப்ரம் த லேட்டின் வேர்ட் டேட்டம் ஸோ இதனுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஃபேக்ட்ஸ் ஓகே நம்ம காமனாக எல்லாத்துக்குமே எந்த இடத்துல டேட்டாவாக இருந்தாலும் டேட்டாவாக இருந்தாலும் ஒரு டேட்டா யூஸ் பண்ணாலும் நிறைய டேட்டா யூஸ் பண்ணாலும் எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம டேட்டாங்கிற வேர்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் டேட்டாங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணலை ஆனால் டேட்டாவுடைய சிங்கிளர் டேம் என்ன அப்படின்னா டேட்டம் தான் ஓகே தென் டேட்டாவுக்கும் இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டேன் கிளாத் வச்சு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சாங்ஸை வச்சு சொல்லியிருந்தேன் இன்னும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ நான் ஃபைவு த்ரீனு ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் அது ரெண்டும் என்னுடைய டேட்டா அதை நான் வந்து ப்ளஸ் அடிஷன் பண்ணுறேன் அடிஷனுங்கிறது ப்ராசஸ் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் என்ன அந்த ரெண்டுத்தையும் ப்ராசஸ் பண்ணி எனக்கு எயிட்னு கிடைக்குது அந்த எயிட்டுங்கிறது அவுட்புட் ஓகே ஸோ இது தான் வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது அந்த எயிட்டுங்கிறது தான் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ நான் இங்கே ஒரு நேம் எடுத்திருக்கேன் பழனிங்கிறது எடுத்திருக்கேன் இந்த பழனின்னு எடுத்திருக்கிறது என்னுடைய டேட்டா ரா ஃபேக்ட் நான் எடுத்துக்கக்கூடிய ரா ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா பழனி ஸோ அதில் நான் நிறைய ப்ராசஸ் பண்ணுறேன் அது நேம் ஆஃப் த பர்சனா அல்லது நேம் ஆஃப் த பிளேஸா ஓகே ஸோ ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ஃபைனலாக வந்துட்டு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன் ஐ எம் கோயிங் டு பழனி இப்போ எல்லாருமே என்ன பண்ணிவிடுவாங்க கெஸ்ட் பண்ணிவிடுவாங்க இங்கே பழனிங்கிறது பிளேஸ் ஓகே ஒரு மீனிங் ஃபுல் டேர்ம் வந்தது உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இட் இஸ் த பிளேஸ் ஓகே ஸோ அது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் சப்போஸ் இஃப் ஐ எம் டெல்லிங் ஹீ இஸ் பழனி அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா அப்போ நீங்கள் என்ன நினச்சிப்பீங்க ஸோ பழனிங்கிறது அவருடைய நேம் ஸோ இட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த பர்சன் அப்போ இங்கேயும் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு கிளியரான மீனிங்ஃபுல்லான ஒரு வேர்ட் கிடைக்குது ஒரு டேர்ம் தெரியுது அதுதான் என்ன அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது தான் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இப்போ நிறைய ஸ்டோரேஜ் யூனிட் இருக்குது பிட்டு நிபல் பைட் வேர்ட் ஆக்டட் கிலோ பைட் மெகா பைட் ஜிகா பைட் டெரா பைட் பெட்டா பைட் எக்ஸா பைட் ஜெட்டா பைட் எட்டா பைட் ஓகே ஸோ இதில் நம்ம ஓரளவுக்கு வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஜிபினா என்ன கேபினா என்ன எம்பினா என்ன டிபினா என்னங்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் அதோட அட்வான்ஸ்டாக நம்ம வரல ஆனால் இதோடைய ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் என்ன அப்படின்னா பிட் பிட் அப்படின்னா பைனரி டிஜிட் தான் அதனுடைய ஷார்ட் பைனரி டிஜிட்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் பிட் ஓகே ஸோ இட் ஈஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் டேட்டா ஒரு டே டேட்டாவோடைய ஒரு சின்ன யூனிட்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா பிட்டுன்னு சொல்கிறோம் கம்ப்யூட்டரில் வந்துட்டு டேட்டாவை வந்துட்டு நம்ம பிட்ஸாக தான் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அதாவது கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம ஏ டைப் பண்ணாலோ எஸ் டைப் பண்ணாலோ எதுவுமே தெரியாது கம்ப்யூட்டருக்கு தெரிஞ்ச டூ டிஜிட்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் ஸோ டூ டூ டிஜிட்ங்கிறதால தான் அதை பைனரி டி
கலெக்ஷன் ஆஃப் எயிட் பிட்ஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா பைட் அப்படின்னே சொல்கிறோம் ஓகேவா கலெக்ஷன் ஆஃப் எயிட் பிட்ஸ் தான் என்ன பைட் ஒரு லெட்டர் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு கேரக்டர் எடுத்துருக்கோம் ஒரு ஏஓ ஒன்னோ டூஓ அல்லது எக்ஸோ ஒய்ஓ இசட்டோ ஏதோ ஒரு கேரக்டரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு பைட் தேவை ஓகேவா ஒரு சிங்கிள் பைட் இருந்தால் தான் நம்மளால் ஒரு கேரக்டரையே ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம நிறைய லாங்குவேஜஸ் பேசுகிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த எல்லா லாங்குவேஜஸும் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது ஜீரோ சன் ஒன்ஸ் தான் வந்துட்டு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் இதுலேயே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய கோடிங் ஸ்கீம் இருக்குது ஆஸ்கி இபிசிடிஐசி ஸோ இது மாதிரி நிறைய கோட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கோட்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் ஆஸ்கி கோடு அப்படின்னா என்னென்னா அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்சேஞ்ச் அடுத்த இபிசிடிஐசினா எக்ஸ்டெண்டட் பைனரி கோட் ஆர் டெசிமல் இன்டர்சேஞ்ச் கோட் ஸோ இந்த பிட் பேட்டர்ன்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா எல்லாம் அட்வான்ஸ்டு அட்வான்ஸ்டு வேஷன் ஸ்டார்டிங்கில் ஆஸ்கி கோடு வந்தப்ப செவன் பிட்டில் வந்து இருக்கும் ஒரு கேரக்டரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம செவன் பிட் தான் யூஸ் பண்ணோம் ஸோ அடுத்து வரும்போது இபிசிடிஐசி வந்து எயிட் பிட் இப்போ இதெல்லாம் தாண்டி யூனிக் ஓட்னு ஒன்று வந்துச்சு அது சிக்ஸ்டீன் பிட் ஓகேவா ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அதனுடைய அட்வான்ஸ்டு வேஷன்ஸாக வந்துட்டு இருக்கு தென் ஃபீல்டு ஃபீல்டுனா கலெக்ஷன் ஆஃப் பைட்ஸ் ஸோ ஃபீல்டுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இப்போ நான் உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்டுடைய இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ என்னென்னா நான் கேட் பண்ணுவேன் நேம் கிளாஸ் ஏஜ் அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர் இப்போ நான் சொன்னது எல்லாம் என்ன அப்படின்னா நேம் ஆஃப் த ஃபீல்டு இதுதான் என்ன நேம் ஆஃப் த ஃபீல்டு ஓகே எனக்கு தேவையான என்னோடய நான் கீப் அப் பண்ண போகிற ரெக்கார்ட் ஃபைலு கூட என்னென்ன வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான டைட்டில் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரியுதா நேம் ஏஜ் கிளாஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை பார்த்தோன்னா நேம் ஏஜ் கிளாஸ் அப்படின்னா அது ஃபீல்டு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இட் கன்டைன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் அன் ஐட்டம் ஐட்டமை பார்த்தோன்னா இன்ஃபர்மேஷன் அதில் இருக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் உங்களுடைய ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ரிஜிஸ்டர் நம்பர் நேம் ஏஜ் இதுதான் என்னுடைய ஃபீல்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் ரெக்கார்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்டர் ரிலேட்டட் ஃபீல்ட்ஸ் வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் மொத்தத்தில் ரெக்கார்ட்ஸுங்கிறது வேல்யூஸ் அங்கே நம்ம நேம் சொல்லியிருந்தோம் ரிஜிஸ்டர் நம்பர் சொல்லியிருந்தோம் ஏஜ் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அதுக்கான வேல்யூஸ் என்ன ரிஜிஸ்டர் நம்பர் ஃபிஃப்டி எயிட் நேம் சித்தார்த் வேல்யூ சாரி ஏஜ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இதுதான் வேல்யூ இதுதான் என்ன அப்படின்னா ரெக்கார்ட் ஸோ ஃபைல் ஃபைல்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் ரிலேட்டட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஒரே ஒரு ரெக்கார்ட் மட்டும் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஃபைல் கிடையாது ஸோ இப்போ நான் உங்களை பார்த்து ஒரே ஒரு ஆளை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் ஸ்டோர் பண்ண போகிறதில்ல ஒரு எயித்து டியோட இன்ஃபர்மேஷன் எயித்து சியோட இன்ஃபர்மேஷன் அல்லது ஒரு பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட் பிசிஏ டிபார்ட்மெண்ட் எம்சிஏ டிபார்ட்மெண்ட் ஏதோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அவங்கள பற்றின நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதில் இருக்கும் ஸோ அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் ரிலேட்டட் ரெக்கார்ட்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ஃபைல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபைலை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா டேட்டாபேஸ் டேட்டாபேஸ்னால் என்ன கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் டேட்டாபேஸ் இஸ் ஏ ரெக்கார்ட் கீப்பிங் சிஸ்டம் ஸோ அதில் நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கும் ஒரே ஒரு ஃபைல் இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு பேங்க் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் கஸ்டமர் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அதுக்கடுத்து வித்ரா வித்ரா பண்ணுறது டெபாசிட் பண்ணுறது ஏகப்பட்ட டீட்டெயில்ஸ் ஏகப்பட்ட ஃபைல்ஸ் வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஒரு ஸ்கூல்னு எடுத்துக்கிறோம் ஒரு நம்ம ஒரு கிளாஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அட்டனன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்டுடைய பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸ்டூடெண்ட் மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க தெர் ஆர் ஸோ மெனி ஃபைல்ஸ் ஓகே ஸோ டேட்டா பேஸ் இஸ் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் ஓகே ஸோ டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே தான் ஃபைல்ஸ் இருக்கும் ஃபைல்ஸ்னால் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கும் ரெக்கார்ட்ஸில் ஃபீல்ஸ் இருக்கும் ஃபீல்ஸ்னால் கலெக்ஷன் ஆஃப் பைட்ஸ் இருக்கும் பைட்ஸ்னால் பிட்ஸு ஏன்னா ஒரு பைட்டுங்கிறது எயிட் பிட்ஸு சேர்ந்தது தான் ஓகே ஸோ இதை தான் என்ன அப்படின்னா டேட்டா பேஸ் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா ஸோ டேட்டானா ரா ஃபேக்ட்ஸ் டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது தான் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அதில் நிறைய ஸ்டோரேஜ் யூனிட் இருக்குது பிட்டு பைட்டெலாம் இருக்குது ஸோ இதில் பிட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா பைனரி டிஜிட்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவல